അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ കൂടെ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണേ അപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു കുഴിയുള്ള ഒരു മൺചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രമാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി നല്ല പോലെ ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടാക്കി സോറി നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഓയിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇഞ്ചിക്കറിയിൽ ഇടക്ക് കടുക് ഒന്ന് കടിക്കും പൊട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതാ രണ്ട് ബോളിൽ മീഡിയം സൈസ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ബോള് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരും ഇതിങ്ങനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കളറിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡും കൂടെ വരും ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി മാറും അതുവരെയും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളകും രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പച്ചമുളകും നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതും ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരും പിന്നെ നമ്മളിതാ പൊടികളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെയും വഴറ്റാം ഇനി ഒരു കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആക്കാം കേട്ടോ മുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നാല് നാരങ്ങാവലപ്പത്തിലുള്ള ബോള് നല്ല ബോൾ പുളി നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നതാണ് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ നാല് കട്ട ശർക്കരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇഞ്ചിക്കറിക്ക് അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മധുരം കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കട്ട അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര കട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നാല് കട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശർക്കര മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് മെൽറ്റായി വന്നോളൂ ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ തിളക്കുന്ന സമയമൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട് വരും തിക്കായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്നോളൂ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഇഞ്ചക്കാർ അത്യാവശ്യം കുറുകി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും എത്രയും തിക്നെസ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുക അപ്പോൾ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്കാരൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം തിക്നെസ് ആയിക്കോളും നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള തിക്നെസ് അപ്പോൾ വന്നോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത്തിരി ലൂസ് ആക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ഇഞ്ചിക്കറി നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ